നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സൽ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോപ്പ് സിക്സ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പലരും കമന്റ്സിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും നമുക്ക് അത് തന്നെ നോക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വി ലുക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർ ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൽ ടൂൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാൻ മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് വി ലുക്കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വി ലുക്കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു യു നോ വി ലുക്കപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ സിൻടാക്സ് ഓഫ് വി ലുക്കപ്പ് അതും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് വി ലുക്കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ വി ലുക്കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടോ പിന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുള്ളവർ അതുപോലെ തന്നെ വി ലുക്കപ്പിനെയും എച്ച് ലുക്കപ്പിനെയും പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്താണ് വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ലുക്ക് ഫോർ എ വാല്യൂ ഇൻ എ കോളം ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് എ റിസൾട്ട് ഫ്രം എ സെൽ ഇൻ ദ റോ വർ എ മാച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഒരു മാച്ച് കാണുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വി ലുക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ നെയിം മാത്സ് നെയിം ഉണ്ട് മാത്സിന് ഇംഗ്ലീഷിന് സയൻസിന് സോഷ്യലിനൊക്കെ കിട്ടിയ മാർക്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ കവിതയ്ക്ക് കിട്ടിയ കവിതയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് കിട്ടിയ മാർക്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് പേരുടെ മാർക്സ് മാത്രം ഇന്ന സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് മാത്രം റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് എഴുതട്ടെ എന്താണ് നെയ്മ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മാർക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു കിട്ടിയതാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് കിട്ടിയ മാർക്സ് മാത്രമാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആര മാർക്കാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കവിതയുടെ മാർക്കാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഫോമുല റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പറയാം ഈക്വൽ ടു ഇടുക വി ലുക്കപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു വാല്യൂ അതിൻ്റെ സെല്ല് സെൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ കവിതേനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കവിതേൻ്റെ ജെ എയ്റ്റ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അതവിടെ വന്നോളും ആ സിംപ്ലി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദെൻ കോമഡ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ടേബിൾ അറേ ഇത് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് ആ ടേബിളിൻ്റെ അറേ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡാറ്റ റേഞ്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതവിടെ വന്നു ദെൻ എഗെയിൻ കോമഡ പിന്നെന്താണ് കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ
ഇനി അടുത്ത അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ലുക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ വി ലുക്കപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ലുക്ക് അപ്പ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഫൈൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇൻസേർട്ടിങ് കോളംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റിക്വയർ കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും സയൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കോളം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ വേറെ കോളം നമ്പർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അഥവാ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കോളം വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആയത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കോളം നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫോമുലയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ലുക്കപ്പിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വി ലുക്കപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡസ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ഡിഫർ ഫ്രം റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പല വീഡിയോസിൻ്റെ ഇടയിലും കണ്ടതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്താ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് എന്താണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂടെ പറയാം എന്താണ് അതായത് നമ്മളെ സെൽ റെഫറൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾ സെൽ റെഫറൻസസ് ആർ റിലേറ്റീവ് സെൽ റെഫറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ സെൽസിലേക്ക് ഫോമുലാസ് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റോസിൻ്റെയും കോളംസിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് വെൻ എ ഫോമുലൈസ് കോപ്പി ടു അനദർ സെൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം Uh, when copied across multiple cells they change based on the relative position of rows and columns okay adinde example adayidu njan ipo parnu relative means relative reference ennu parayunnathu endana by default by default cell reference ennu parayunnathu relative uh, reference aanannu parnu adu kaanikkan vendittu njan ivada just oru uh, equation adha oru sum namaku cheyyam uh, equal to ittu 70 then njan cheyan povana plus aanu plus cheyidittu ട്വൻറ്റി എൻ്റർ അടിക്കുക അല്ലേ നയൻറ്റി ആണല്ലോ വരിക സമ്മ ദൻ അടുത്ത കോളമിൽ അടുത്ത സെല്ലിലേക്കും കൂടി ഇത് വാല്യൂ വരണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാം എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ ആണ് അല്ലേ ഫോർമുല ബാറിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല വരും എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കോളം ഈ സെല്ലിലെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ വൺ എ വൺ ഇതും ബി വൺ ഇതുമാണ് നെക്സ്റ്റ് സെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ടു പ്ലസ് ബി ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് എ ടു പ്ലസ് ബി ടു അതായത് എ ടുവും ബി ടുവും അതായത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓരോ ടൈം നമ്മൾ ഫോമുലാസ് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഫറൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സെൽ റെഫറൻസസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്താണ് എവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് മാറാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് അതായത് യു ക്യാൻ യൂസ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് to keep a row or column constant oru row allengil column constant aayittu vekkan vendittana nammal absolute reference use cheynathu manasilayalo adu example lude namaku nokkam koodalayittu appo ippo ivida njan type cheyidallo 70 um 20 um ittu idinde formula edukkana njan just എങ്ങനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് കൊടുക്കുക അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോളർ സൈൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ അതായത് നമ്മുടെ കോളം നെയിമിൻ്റെ മുന്നിലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും അതായത് ബാക്കിലും ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആയിട്ട് ഡോളർ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവിങ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടാബിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഡാറ്റ ടാബിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് നമ്പേഴ്സിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ടാബിൽ വരിക അതെടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ റേഞ്ച് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളം നെയിം അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കോളം ഏത് കോളത്തിലാണെന്നാണ് അതിവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടെ വരും അതിൽ ഏതാണ് കോളം വേണ്ടത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഓക്കെ അടിക്കുക ദെൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയും ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് റിമൂവ് സിക്സ് യുണിക് വാല്യൂസ് റിമീൻ എന്താണ് രണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണല്ലോ ടോട്ടൽ എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറെണ്ണമായി ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാൻ യു ഗീവ് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു യുവർ ഷീറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഷീറ്റിന് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ പറയേണ്ട എന്താണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ബുക്ക് ലെവലിൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഷീറ്റ് ലെവലിൽ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ലെവലിൽ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കി വെക്കാം അതല്ല നമ്മൾ ഷീറ്റിനെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെല്ലിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെൽസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സെൽസിനെയും ലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ആ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് പറയാം ഫയലിൽ പോവുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് വർക്ക് ബുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻക്രിപ്റ്റ് വിത്ത് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ടു ത്രീ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടിക്കുക ദെൻ എഗെയിൻ റീടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓ സോറി ഓക്കെ അടിക്കുക ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് വർക്ക് ബുക്ക് അത് പാസ്വേഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഓപ്പൺ ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് വന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് ബുക്ക് ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് റിവ്യൂ ടാബിലാണ് റിവ്യൂ ടാബ് എടുക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് മീൻസ് പാസ്വേഡ് എന്താണോ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ദെൻ വീണ്ടും റീ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിലേക്ക് പോയി ഇത് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ദ പാസ്വേഡ് ദെൻ ഓക്കെ അടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മോഡിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ മീൻസ് വർക്ക് ഷീറ്റ് ലെവൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെല്ല് ലോക്ക്
ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ യു പ്രിപ്പയർ ചാർട്ട്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എഫ് ലെവൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആശയ്ക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് നാല് സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഗീതുവിന് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്സിനെ ബേസിൽ ചാർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് ടൈപ്പ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചാർട്ട് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പൈ ആണ് പൈ ചാർട്ടാണോ അതെങ്കിൽ ബാർ ചാർട്ടാണോ എന്ത് ചാർട്ടാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പൈ ചാർട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് ചാർട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല എങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി പറയാം ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ചാർട്ടിനുള്ള ഒന്ന് ഞാനിത് അണ്ടു ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർ ഏത് ചാർട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ പിവർ ടേബിൾ ആൻഡ് വെൻ വുഡ് യു യൂസ് ഇറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൽ ടൂളാണ് പിവർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിവർ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിവർ ടേബിൾ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ക്യുക്ലി സമറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിവർ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിവർ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് സമ്മ് ആവറേജ് കൗണ്ട് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് ഫോമുലാസ് ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പിവർ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പിവർ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ പോവുക പിവർ ടേബിൾ എടുക്കുക പിവർ ടേബിൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റാണോ ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റാണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസുള്ള മന്ത്ലി സാലറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും റോയിൽ കൊണ്ടേ ഇടും ഓക്കെ ദെൻ വാല്യൂസിൽ എന്തിടും മന്ത്ലി സാലറി ഇടും വാല്യൂസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മന്ത്ലി സാലറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഫിനാൻസ് ഐ ടി മാർക്കറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിവർ ടേബിളിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ മീൻസ് ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ള ഒരു നോളജ് പിവർ ടേബിളിനെ പറ്റി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും